Vous êtes déjà, ça fait plusieurs années que vous êtes ici dans cet atelier euh, Cyclub à Villeurbanne. Vous voulez même euh, aider à démarrer. Alors qu'est-ce qui vous a conduit ici euh, à faire aujourd'hui euh, profession de réparation de vélo et puis d'aider des personnes à réparer leur vélo euh, bah Parce que déjà l'autoréparation c'est la base de l'atelier, c'est ça donc on est obligé de le faire. Après, moi, mon but final, c'est peut-être pas. Enfin, c'est que le cycle, mais j'attends toujours. Et après, il y a une autre structure qu'on est en train de monter qui est beaucoup plus professionnelle, qui n'a rien du tout à voir avec le cycle. On fait de la, de la réparation de, de flotte de vélo, de, voilà, beaucoup plus de choses, d'animation. Mais le cycle, oui, c'est ce qui est bien, c'est que voilà, on aide les gens. Euh, on les aide à moindre prix, les pièces sont recyclage, donc ça évite de balancer, de gaspiller surtout, et de donner des deuxièmes vies. Euh, à des vélos, les déchetteries. Alors vous avez connu, vous, la vie en, en entreprise, dans la région grenobloise, dans un autre secteur d'activité. Comment est-ce que vous pouvez comparer justement la vie en entreprise et puis ici, euh, cette dimension d'atelier avec aussi peut-être une dimension de réinsertion Ça n'a rien à voir. Il y a le monde en entreprise, c'est le monde en entreprise, c'est beaucoup plus carré, c'est beaucoup plus strict ici. On va dire qu'on est strict, mais on aide quand même les gens. On aide euh, vraiment des jeunes et tout, on a eu plusieurs fois le cas, euh, bah, que ce soit Frédéric là, ou Karl, un petit jeune qui était en difficulté euh, parcours scolaire et tout, qu'on a pris en et qu'on va prendre en contrat civique euh, très rapidement là, ça va se faire dans les, dans les jours à venir. Alors il y a cette dimension de sociale de réinsertion des personnes, puis aussi il y a une autre dimension sociale, c'est aux personnes de, de pouvoir, on pourrait dire, prendre en main leur vélo, en être maître plutôt que de subir. Exactement. Il y a ça. Les gens, ouais, ils arrivent là, ils ne savent pas faire, ils repartent, ils sont contents parce qu'ils savent réparer leur vélo. Et bon, là, ce que je leur explique souvent, c'est qu'à l'atelier, il faut profiter parce qu'il y a tout l'outillage, le, les conseils et tout. Mais ce que je leur dis, c'est que des fois, si tu es allé te promener ou, ou autre, et tu arrives un pépin ou une crevaison, tu ne savais pas faire, ou ton frein il casse, au moins tu peux bricoler pour au moins rentrer tranquillement à la maison et revenir à l'atelier le lendemain pour réparer. Quoi. Dernière question, c'est une, une initiative qui pourrait se développer ailleurs, qui a de l'avenir justement Oui, oh, il y en a déjà plein. On n'est pas les seuls. Hein. C'est quelque chose qui est en train de se monter petit à petit. Oui. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de villes où il n'y a pas d'atelier. C'est l'inverse. Toutes les villes, je pense, que, enfin, importantes. Quand je dis que c'est important, au minimum, il y a 50 000 habitants, je pense qu'ils en ont tous un petit. Il ouais. faut, faut en se renseigner, mais il y en a beaucoup. Hein. Il y a des ateliers d'autoréparation. C'est pas... Euh, ça ne pousse pas tous les jours, mais il y en a. Donc euh, des démarches positives, en fait Oui, oui, oui. ça c'est sûr. Oui, ouais, c'est demandeur, hein. les gens sont demandeurs. 